好像夜雨中，我好奇的剑拔弩张，终究是挥剑难断，思念你的心。我心事在天涯。激烈的械斗，涂大鹏和新进加入的烽火雷电四堂堂主，悉数被万鹏王处死。赵梅怎么样？据报，安然无恙。<笑>这家伙的命永远比我富贵啊！<笑>好，让大伙都先去休息吧。我看短时间内，就算他万鹏王想来见我。我都没空见他，孩子是叶翔。叶翔用他的生命来向你示警，除了为了小蝶。你是小蝶的父亲，也是一个原因。还有高老大，或许也知道一些。你愿意回快活林阳上吗？
在那么多人面前羞辱我。孙玉博，我活下来了，我还活着，我活着。次跟你做生意就不成了，十万两黄金呐、啊！只有你才是我真正的朋友，只有你。今天不喝茶，给我酒，烈酒。这是大内出来的极品好酒，取名仙酿，是我特意为你留着的。人生不论大悲大喜，都该好好喝上几杯。说得好，不论大悲大喜，今天都是个喝酒的日子。我有一乾隆，我有女夏清，有这间酒馆，有钱，我还年轻，还有时间，我有的还多着呢，我怕什么？
，算了。今天不同，你也不同了，我要善待你。接下去，你有什么打算呢？没有人能打倒我，我迟早会再站起来的。我知道，你一定会再站起来。不过，你不能从这里站起来。你刚才说，我已经把这家小酒馆给卖了。过了此时，这个地方就不属于我了。卖，卖了？这是我的产业，你把它给卖了？我卖掉了小酒馆，就像我卖了你一样。你在酒里下了毒，<笑>我以为你喝下第一杯的时候就会知道，你的功力退步。那老伯，又哪里对不起你了？你是老婆的人。不，他是我的人。绿叶，我先告辞了。你算计无数，你从来没有想过会有今天吗？是，没想过，真没想过，我还以为，你还以为这一天比你还早得很。你这一点就不是老伯的对手。老伯在你这个年龄的时候，起码就已经想到三条以上的退路了。我现在知道了。你现在是什么身份？是十二飞蓬蓬的小蓬堂堂主。你是我绿香春的妻子，你忘了吗？林秀已经死在你的算计里了。我没忘，林秀这个女人，是我这辈子唯一感到抱歉的。
他对我情深似海，我没有接受他的情意，反而利用他。我真的很抱歉。如果你现在不是穷途末路。众叛亲离的话，你还会感觉到抱歉吗？不知道，也许不会。是啊，这才是绿香川。我有一个问题要问你。你能不对我说谎吗？你曾经有没有对我有一丝情意？我现在说的话，你还会信吗？我信。你虽然是算计无数。但你至少对感情一直是诚实的，诚实的伤人。我可曾对你有过丝毫的情意？没有。我想也是。你见过孙蝶了吗？没见过，没关系。我告诉你，他已经回到孙府了，回到她丈夫跟父亲身边。从今以后，他不会再过提心吊胆的生活了。也许他是我们这里面过得最好的一个。现在。你应该了无牵挂了吧？俗话说：“一日夫妻百日恩。”我亲自动手，起码会给你留个全尸。是啊，你我是结发夫妻。这么说，你是为了挂念夫妻情分，让我安心上路来的。如果我不动手，你的手下、身边的人也不会给你留一点尊严。一般人都会说。好死不如赖活，宁愿顾念夫妻情分，也应该先顾及我的性命，然后才是尊严。我曾是主子的侍妾，然后才与你有夫妻之情。我很明白，如果我不杀了你，你也不会让我好好的活着。所以，于公于私。我都要先了结了你。以前龙散了我全身的功力，如今我已经是个废人。不要说杀你，连杀只鸡我都不见得利落，我还能把你怎么样？我就说，老伯怎么会那么轻易放过你呢？那些你害过的人、欺负过的人，满坑满谷，要是让他们知道你这样，你会比死还难过。所以我先了结了你。
这样，你会死得平静一些。这时候，我爹的寿诞，我们会来祝贺。安定以后，老方法联络，到时候见。我不过寿，别来打扰我。走吧，我送你们一程。不了，我跟小蝶还有个地方要去。也好。我也有个地方要去一趟，你帮我带句话：恩怨已了，他始终是我们的大姐。嗯
我最终的下场会是这样，但是我不肯认，我不认输，不认命，不认是非，所以，我最终错失了你，我不后悔。我不能后悔，不然我这一辈子就什么都不是了。叶翔，我有多久没看见你了？姐姐。你为什么要带我来这里？这里到底是什么地方？叶翔的家。叶翔，在这里，叶翔度过许多心痛难熬的日子。他在这里，想你。不论我要告诉你什么，都不要害怕。那些话很重要，一定要告诉你。叶翔有关吗
，跟你，跟叶翔，都有关系。搬走了，没有人。这间屋子一直都是这样。他为什么要住在这种地方？这么简陋？因为他是一个简单的人。石群说过，你又带我来这里，我和叶翔。到底是什么关系？我认为，宝宝是叶翔的孩子。我知道你不会说谎，可是你为什么要这样说？因为那尊观音像。观音像？粉盒给我的观音像？那是叶翔刻的。我亲眼看到他刻。我知道他要送给他心爱的女人。为了这个女人，他不惜和高老大分离，不惜放弃一切。可是那是粉盒给我的，我从来都没有见过他长什么样子。绿香川欺负你的那天晚上，一定还发生了其他事情，不然韩唐不会跟我说，叶翔是孩子的父亲。韩唐，嗯，他一直奉老伯之命守在你身边，他可能看到所有发生的事情，但他来不及告诉我，就死了。小弟，小弟，你怎么了，小弟？小弟。合欢散，谁对你用了合欢散？小平，你是不是想起什么？我知道，要你回想那天晚上的事很残忍，可是这事很重要。你仔细想想，小蝶，那天晚上，不行，水，我得给你去找水，小蝶。你找什么
他是我的第一个朋友。天下的人都知道了。孙父王父，送上老伯伯礼，请赵帮主笑纳。打开。老伯知道赵帮主向来赏识绿香川，绿总管生不能为您效劳，只能以发代手，承办帮主，给您解解闷。胡堂主是您的左膀右臂，虽嫁入孙府，仍心系帮主，无论生死，左右相伴，特此奉还。孙玉波想的真是周到。这份小礼，只是老伯的问候，厚礼在后头。赵帮主对老伯的厚爱，老伯莫齿难忘。老伯对您的回礼，也一定让你无法忘怀。王父告辞大侠哥走水了，火势散开，已经失控。
是爹的白鸽，出了什么事？杀几匹马，这样就能吓住万鹏王吗？丹霞阁是万鹏王的财库，烧了它，万鹏王的一切活动都无法进行。有些关系如果接济不上，就会切断。十二飞鹏帮现在已经是伤筋断骨，万鹏王在短时间内势必动弹不得。哼！我一直在纳闷儿，爹和胡祖怎么会毫无动静？原来一直围住飞鹏堡。钱财、名利，我爹都可以不要。但万鹏王杀了大哥和韩唐，这个仇比一把刀插在他心口还痛，爹绝对放不下。少丹下阁，回马厩。这是爹对万鹏王的一个警告。警告他，杀子之仇，必将十倍奉还。知道爹为什么飞鸽穿心来？为了让我们及时回避凶险，我们是他永远的牵挂，也是他暴露给对手的攻击目标。我们可以不入江湖，但是不能不知道江湖的事。你会后悔娶了孙玉博的女儿吗？我只怕你后悔嫁给了一个粗笨的渔夫。哈哈像盛开的水莲，大雨滴落在昨天，你回首的那瞬间，多少爱恋，想要让你看得见。我的爱是一把剑，要为你这道天线。只可惜流水，却把它卷入深渊。不知道时间是否能为我再停留，让我刻下你的名，留下你的温柔。不管风如何变化，不管雨如何游走，爱的剑。沉入了水里，永不。
不休。